Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Videochannel Borgi Tech. Ich sitze jetzt wieder hier unten an meinem Rechner, musste meinen Rechner neu aufsetzen, wollte meine Sony Kamera ähm, äh, mit dem Rechner verbinden und wollte die Bilder von meiner Sony Kamera auf meinem Windows 10 Rechner mir anschauen und siehe da, ich kriegte keine Miniaturansicht. Woran das liegt, äh, was ihr machen müsst, denn der Sony eigene Treiber, den gibt es nicht mehr. Alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran! So, wie ich anfangs des Videos erwähnt habe, gibt es folgende Situation. Ich habe meinen Windows-Rechner neu aufsetzen müssen. Da gab es einen, der hat sich verschluckt an einem irgendein Update. War auch nicht mehr reparabel, musste das Betriebssystem neu aufsetzen. Naja, es ist in der heutigen Zeit kein Problem. Ist innerhalb von, von einer Viertelstunde hat man erstmal das Betriebssystem am Laufen. Und ich weiß, klar, bis man den Rest am Laufen hat, da vergehen ein paar Tage. Aber mein Problem war klassisch. Ich wollte meine Fotos, die ich irgendwo auf meinem Nestlaufwerk am liegen habe, mir ansehen über dem Explorer von Windows und siehe da, es ging nicht. Es kriegte halt nur diese, dieses Symbol, dieses Fotosymbol mit der Endung hinten ARW. Ich wusste, ah gut, es ist das Sony-Format ARW, dieses sony eigene raw format kann Windows nicht darstellen. Dafür muss man einen Treiber runterladen von der Sony-eigenen Seite. Wollte ich machen. Aber siehe da, der Treiber existierte nicht mehr. Erst habe ich gedacht, naja gut, hast du es mit den Augen, hast schon vier Augen und siehst es immer noch nicht. Hab gesucht, hab gesucht, bin über Foren, über Google, über Foren, auf Link, einen Link gestoßen oder auf mehrere Links, die immer wieder auf die Sony-Seite verwiesen haben. Und auf der Sony-Seite war halt nichts vorhanden. Lief ins Leere, gab es nicht mehr. Habe ich recherchiert, gesucht, gesucht und herausgefunden, dass Sony diesen Treiber halt eingestellt hat, weil er technisch veraltet ist. Ja gut, dann erwartet man, dass Sony dann diesen Treiber eigentlich verbessert, erneuert, erweitert, damit die Leute ihr, ihr gewohntes Produkt von Sony halt weiter benutzen können. Aber nein, Sony sagt, nee, sind wir wohl nicht mehr für zuständig, das können andere anscheinend besser. Und siehe da, jawohl, Microsoft hat einen sogenannten RAW-Treiber rausgebracht, der universal ist, also sprich Sony, Canon, Nikon Format und ach was weiß ich alle Formate unterstützt. Das heißt, dieser universelle RAW-Treiber von Microsoft unterstützt sämtliche RAW-Formate wohl, was am Markt üblich ist. Den muss man installieren, wo ihr den findet, das zeige ich euch jetzt in diesem Video, damit ihr auch nicht so wie ich auch so zwei, drei Stunden suchen müsst um dieses verflixte Ding zu finden oder warum das mit der Sony Kamera ist und so weiter, dass ihr euch diesen Spoken entspart. Deswegen mache ich dieses Video und das werde ich euch jetzt erstmal zeigen, wo man das gute Stück findet, installiert und siehe da, das Ding funktioniert. So, wenn ihr dann soweit seid an eurem Rechner und wollt diesen Rohrtreiber installieren, dann macht ihr einfach folgendes, geht Start, klickt hier auf diesen Koffer. Das ist das Symbol für den Microsoft Store. Wenn ihr das gemacht habt, dann sieht die gesamte Oberfläche so ähnlich wie bei mir hier aus. Und dann geht ihr auf Suchen und dann tippt ihr einfach RAW, R-A-W ein. So, und das Erste, was euch angezeigt wird, dieses RAW-Bild-Erweiterung, ist das, was ihr benötigt. So, bei mir ist das natürlich schon installiert. Wie ihr sehen könnt, da kann ich nur starten. Bei euch wird da stehen, wollen Sie das Produkt installieren, bla bla bla. Dann installiert ihr das. Das kostet nichts. Das ist von Microsoft selber hier. Ne? Das ist nicht irgend so ein Drittanbieter, der da sich was zurechtgefummelt hat. Das ist richtig von Microsoft entwickelt worden. Und wenn ihr dieses Produkt installiert habt, dann möchte ich euch das mal zeigen, dann sieht das so aus, das ist euer Explorer, so sieht das aus, wenn ihr den nicht installiert habt, also dann habt ihr einfach nur dieses Icon-Symbol. Ich habe den jetzt installiert und ich kann natürlich umstellen auf extra groß und wie ihr sehen könnt, kann ich halt meine Bildchen an darstellen, anzeigen lassen, überhaupt kein Problem. Ne? Ich kann ganz normal da reinzoomen, rein, oh, komm, das funktioniert alles wunderbar und das geht ohne diesen speziellen RAW-Treiber nicht. So, 
Den benötigt ihr, damit ihr euch hier diese Miniaturansichten, so wie ich es jetzt hier habe, von meinem Ostseebesuch, dass ihr euch das zum Beispiel anzeigen lassen könnt. Dafür braucht ihr diesen Raw Treiber von Microsoft. So, ich bin am Videoende angelangt und was bleibt mir am Ende noch zu sagen? Ich glaube, die Lösung, die wir jetzt haben, dass der Treiber nicht von Sony kommt, sondern von Microsoft, kann durchaus eine bessere Lösung sein, denn Microsoft wird wahrscheinlich diesen Treiber immer wieder mal verbessern, was von Sony Seite wahrscheinlich nicht so sehr zu erwarten ist, denn was so die Softwaregeschichte angeht, da ist Sony halt ein wenig träge, no, da, da passiert nicht so viel, da bin ich ein bisschen hm, enttäuscht von denen, aber sei es drum, wir haben ja jetzt die Microsoft Lösung und da brauchen wir uns glaube ich keinen Kopf für die Zukunft machen, des Weiteren, das betrifft ja nicht nur die, Sony, die Leute aus dem Sony Lager, wahrscheinlich auch die kennen Leute, die nie und Leute, ach, alle Leute, die irgendwo mit fotografieren, mit einer Kamera Panasonic, was weiß ich, zu tun haben, die werden ein ähnliches Problem haben. Und mit dieser Lösung von diesem Softwarehersteller wird dieses Problem für alle erstmal erschlagen und die RAW-Formate der einzelnen Hersteller dürften somit kein Problem mehr darstellen. So, was bleibt mir am Videoende noch zu sagen? Wenn euch das Video gefallen haben sollte, gibt es die Möglichkeit, unterhalb von dem Videofenster euch ähm, gibt es die Möglichkeit, dann könnt ihr was dazu schreiben, ob euch das Video gefallen oder nicht gefallen haben sollte. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, hier auf diese Glocke zu hauen, denn dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Ich weiß, ich weiß, von meiner Seite gibt es nicht so häufig Videos und äh, da braucht ihr, glaube ich, auch nicht so eine Angst zu haben, dass er mal was verpasst, denn äh, das werdet ihr irgendwann relativ schnell merken, dass da mal war wieder was durch die Leitung gekrochen gekommen ist. So, was bleibt mir am Videoende noch zu sagen? Wir haben 2020, Dezember 2020, ein knüppelhartes Jahr liegt hinter uns allen. Corona-bedingt sind wir alle irgendwo in, ins Homeoffice verbannt worden, ich unter anderem auch. Es ist ein schwieriges Jahr gewesen, für viele auch wirtschaftlich schwieriges Jahr gewesen. Ich denke nur an die ganzen Gastronomen, ich denke an die Künstler, die irgendwo eigentlich davon leben, dass sie, die leben von Menschenansammlung, die leben von den Menschen, dass sie besucht werden, dass sie ins Theater gehen, dass sie ihre Aufführung besuchen und so weiter, die Konzerte besuchen. All diese Leute haben ein verdammt schwieriges Jahr hinter sich und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass wir im nächsten Jahr auf ein vernünftiges Jahr schauen können, dass wir alle unser, unser normales, freies Leben wieder zurück haben und nicht in die Wohnung verbannt werden, wegen der Krankheit, die da vor der Haustür rumkriecht. So, ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt, zieht die Köpfe ein, dass ihr euch nicht zum Jahresende doch noch irgendwas einfangt. Das wäre dann sehr ärgerlich, denn dieser Virus ist nicht zu verkennen, der ist saugefährlich. So, was bleibt mir ansonsten noch zu sagen? Jetzt habe ich euch schon wieder voll gebrabbelt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ist mit, mit mir sind gerade die Geule durchgegangen, wie man so schön sagt. Ja, was bleibt mir am Ende zu sagen? Ja, immer ein gutes Stück Technik zu Hause zu haben. Und wenn der Treiber halt von einem Fremden kommt. Nicht? In diesem Fall. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Borgita. Jo!